একজন মুসলমানের বাচ্চা এইরকম অযথা কথা বলতে পারে না আমাদের কলিজার ভিতর আগুন জ্বলতেছে আর এমন সময় সরকারের পক্ষ থেকে এমন বিবৃতি দিলে এ সরকারকে মান আমাদের জন্য কষ্টকর হবে ধরে ধরে কথা ঠিক কি না যারা আজকে এই জান্নাতের বাগানে বসে কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনবেন আমি আপনাদের সামনে কোরআন থেকে ছোট্ট একটা সুরা নাম হলো সুরায় কাউসার ধরে বলেন নাম কি এ সুরা কাউসারকে নিয়ে আলোচনা করব তো আলোচনার আগ দিয়ে আমরা এ বিষয়ে খুশি হয়ে আল্লাহর শুকুর আদায় করব কারণ যে আল্লাহ আমাদেরকে মুসলমানদের ঘরে মুসলমান হিসাবে কবুল করেছেন যদিও বর্তমানে মুসলমানের কষ্ট মুসলমান যত কষ্ট করবে আল্লাহ তাদেরকে সুন্দর প্রতিফল দান করবেন এটা কোরআনে আল্লাহ বলেছেন মায়ের প্রসব বেদনা প্রথম বাচ্চা কোনোদিনও বাচ্চা হয়নি প্রথম প্রসব বেদনা মার জন্য খুব কষ্ট মা এমনও বলে বিষ খাবো গলার দড়ি দিব এই কষ্ট সহ্য করতে পারব না কিন্তু দাদি নানি মুচকে মুচকে হাসে দাদি নানি হাসার কারণ কি যে তোর মতো আমরা একদিন কষ্ট পাইছি কিন্তু কষ্ট পাওয়ার পরে ভালো একটা পুরস্কার আসে না নাই জোরে কেন আসে না নাই এক সময় মা বেহুশ হয়ে যায় বাচ্চাটাকে যখন ধাই মা ধরে এক সময় বাচ্চা বের হয়ে যখন মেয়ে মেয়ে বলে কান্দে ওই কান্নার সাউন্ড মায়ের কানে গিয়ে মা হুস ফিরে পায় বাচ্চাকে গোসল করায় যখন মায়ের সামনে দেওয়া হয় মা তখন জিব্বা টেনে বের করে বাচ্চার মুখে চুমা দেয় বাচ্চাকে বুকের মধ্যে নেই মুচকি হাসি দেয় দাদি নারীরা বলতেছে এই বাচ্চার কারণে তুই গলায় দড়ি দিবার চাইলি বিষ খাবার চাইলি আবার সেই বাচ্চা তোকে কত যাতনা কষ্ট দিয়ে দুনিয়াতে আসলো তোকে বুকের মধ্যে নিয়ে আদর কেন করতেছিস নাতনি বলে দাদি কষ্টের পরে এত শান্তি আমি বুঝতে পারি নাই আজও গোটা পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে আল্লাহ নানা ধরনের কষ্ট দেয় মুসলমানদেরকে রক্ত ঝরায় কিন্তু এই মুসলমানের কষ্টের পরে এমন একটা শান্তি আসতেছে যে শান্তি হলো গোটা পৃথিবী আল্লাহ মুসলমান আর পদতলে দিয়ে দিবে সেই শান্তিটা হলো আল্লাহ গোটা পৃথিবী মুসলমানের পদতলে দিয়ে দিবে আজকে আমি গোজয় হিন্দ হিন্দুস্তান একটা যুদ্ধ নিয়ে আল্লাহ রাসুল যে কথাটা বলেছে আমি হাদিসটা পড়ে দেখলাম বর্তমানে ভারতে যা যা হচ্ছে এরকমই হওয়ার কথা আছে এবং এই ভারতের মুসলমানকে নির্যাতন করার কারণে বাংলাদেশের মুসলমান পাকিস্তানের মুসলমান আফগানিস্তানের মুসলমান ইরাক ইরানের মুসলমান সৌদি আরবের মুসলমান সহ পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান একসঙ্গে হয়ে কাফের বেইমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগবে যে যুদ্ধের এক প্রান্তে আল্লাহ ইমাম মেহেদিকে প্রেরণ করবেন এক প্রান্ত ইসলাম সাল্লামকে প্রেরণ করবেন এবং গোটা পৃথিবী আল্লাহ মুসলমানের পায়ের তলে দিয়ে দিবে ধরে কম ঠিকই না তবে অনেক রক্ত যাবে অনেক জীবন যাবে আপনারা বলেন তো রক্ত এবং জীবন মুসলমানের জন্য যাওয়া লাভ না লস কি লাভ হ্যাঁ আপনারা সকলে তৈরি হবেন তৈরি থাকুন যে কোনো সময় ডাক আসতে পারে ঠিক কিনা বলেন আসলে কি করবেন ফতুয়া খুঁজবেন ফতুয়া ফতুয়া খোঁজার টাইম মুসলমানের নাই কেউ যদি আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর দিনকে গালিব করার জন্য কোরআনের আন্দোলন করে আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হওয়ার তামান্না নিয়ে রাজপথে চলে আল্লাহ রাসুল বলেছেন 
যদিও লোকটার নিজের বিশ্রায় মৃত্যুবরণ হয় বাল্লা গহল্লাহ মানাজিরা সোহাদা আল্লাহ হাসরের ময়দানে তাদেরকে শহীদদের কাতারে ডাল করা দেবে তাহলে আমাদের সকলের অন্তরে তামান্না করার দরকার আছে না নাই আল্লাহ যেন সবাইকে কবুল করে সকলে বলে আমি আল্লাহর প্রশংসা করার কারণ হল আল্লাহ তালা দয়া করে রহম করে আমাদেরকে বিশ্বনবীর কোন নবীর বিশ্বনবীর উম্মত হিসাবে কবুল করেছেন খুশি না বেজার যেই নবী জান্নাতের মধ্যে গিয়েও আমাদের কথা ভোলে নাই লাইনাতুল মেরাজে আল্লাহ তালা আমাদের নবীকে জান্নাত দেখার সুযোগ দিয়েছিলেন নবী যখন জান্নাতের মধ্যে ঢুকলেন ফেরেস্তা জিবরাল বললেন এ রাসুল আল্লাহ আপনি যদি জান্নাত থেকে বের না হন আল্লাহ বের করে দিবে না কারণ জান্নাতের শর্ত হলো ফাত হলো হা ফলি দিন কেউ যদি একবার জান্নাতে প্রবেশ করে তাকে সেখানে চিরস্থায়ীভাবে রাখা হবে আল্লাহ রাসুল বললেন জিবরাইল আল্লাহ যদি আমাকে জান্নাতে থাকার জন্য ঢুকতে বলতেন আমি জান্নাতে ঢুকতাম না শুধুমাত্র দেখার জন্য আল্লাহ জান্নাতে ঢুকতে বলেছেন আমি আমার জন্য না আল্লাহ আমার উম্মাতের জন্য কেমন জান্নাত তৈরি করেছেন ওইটা দেখার জন্যই আমি জান্নাতের মধ্যে ঢুকেছি আমি সেই দিন জান্নাতে থাকার জন্য ঢুকব যেদিন আমার সমস্ত উম্মতেরা জান্নাতি হবে এখন চিন্তা করেন আমরা কোন নবীর উম্মত যেই নবী জান্নাতে গিয়েও আমাদেরকে ভোলে না আর আমরা সেই নবীকে ভুলতে পারি জোরে কন পারি যেই নবী তেরো বছর কলেমার দাওয়াত দিয়েছেন মক্কায় আবার সেই নবী হিজরত করি মদিনায় গিয়া সৈনিকের পোশাক পরলেন মাতার টুপি খুলে হেলমেট পরলেন এক হাতে তরবারি এক হাতে ঢাল নিয়া নবী ঘোড়ার উপরে চললেন সাহেবরা বললেন ইয়া রাসুল্লাহ আমরা কি দেখতেছি আল্লাহ নবী বললেন আমি তোমাদের নবী আবার বাতিলের বিরুদ্ধে হকের পক্ষে আমি হলাম আল্লাহর সেনাপতি নবীকে সবসময় খালি পাগড়ি দিয়ে ঘুরছেন নাকি আমরা সেই নবীর উম্মত একটু খুশি হয়ে সবাই বলেন নবী না হয়ে দি আর না হয়ে ফেরে হয়েছি खूब दाम मन कर आज तक एक बचर आगे लिखसे तक एक हजार टाक दिए पांच बीघा जमी क्या जो समय हजार एखो हजार তাহলে সকলে বলেন তারা তরে সুখুর কৌটি বার আলহামদু আমরা যে কোরআনের ওয়াজ শুনব যেই কোরআনে কোনো সন্দেহ আছে নাকি আল্লাহ বলেছেন ইন্না নাহলু নাজাল্লা জিকর ওয়া ইন্না লাহু লাহাফ জন এই কোরআনকে আমি আল্লাহ জিকির হিসাবে নাজিল করেছি কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব কার আমরা সেই কোরআন থেকে সুরাই কালসার মাইকের সাউন্ড একটু বেশি ফম ফম করতেছে মনে হয় দেখেন তো সাউন্ডটা ক্লিয়ার করা যায় কেন হ্যাঁ একটু দেখেন বাড়ি খাচ্ছে শব্দটা বাড়ি খাচ্ছে তো একটু ক্লিয়ার করে ভাই যান সুরাই কালসার নাজিল হওয়ার ইতিহাস অর্থাৎ সানি নজুর মানে সুরাই কালসারটা কেন নাজিল হলো এর উপরে একটা সানি নজুল সানি নজুল বোঝেন হ্যাঁ আল্লাহ তালা আমাদের নবীকে আটটা সন্তান দিয়েছেন জরে কাল কয়টা তার মধ্যে ছেলে হলো চারটা মেয়ে হলো চারটা সমান সমান ছেলে চারটা হলো তৈয়ব তাহের ইব্রাহিম কাসেম মেয়ে চারটা হলো জয়না কুলসুমা রোকেয়া ফাতেমা কয়টা হলো আটটা ছেলে কয়টা মেয়ে কয়টা কিন্তু এখানে আল্লাহ তালা ছেলেদের দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু বেশি দিন হায়াত দেয়নি অল্প দিনের ভিতরে আল্লাহ আবার তাদেরকে নিয়ে গেছেন কিন্তু মেয়েদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন এবং কিছুদিন হায়াতও দিয়েছেন 
কারণ হলো দুইটা ধরে কন কয়টা এক নম্বর কারণ হলো আল্লাহর যত বড় বড় নবী আছে প্রত্যেক নবীর সন্তানকে আল্লাহ নবী বানাইছেন আমাদের নবী হলেন সবচাইতে বড় নবী ধরে কন ঠিক কিনা তার সন্তান যদি বেশি দিন জীবিত থাকে তাহলে বিশ্ব নবীর সন্তানকে তো নবী বানান দরকার কিন্তু আমাদের নবী কি নবী জোরে বলেন বাংলাদেশে কিছু শয়তান আছে যারা আমাদের নবীকে শেষ নবী স্বীকার করে না এদেরকে আমরা বলি কাদি আনি ধরে বলেন কি আনি তাহলে বিশ্ব নবীর সন্তান বড় হলে তাকে নবী বানান লাগবে এই জন্য আল্লাহ তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলেন আর একটা কারণ হলো আমাদের নবী শেষ নবী হলেও তার সন্তানকে যদি আল্লাহ জীবিত রাখত আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা নিয়ম আছে গদি নিশি ধরে কন কি নিশি বাপ যদি ভালো বিশ্বাস হয় বেটা যদি লুচ্চাও হয় কিন্তু বাপ মরে গেলে মুড়িদেরা জোর করে ওই লুচ্চা গদিত বসায় কয় গদি নিশি আওলা দেফির আওলা দেফির বোঝেন না এরকম কিন্তু আমরা বহু দেখতেছি মনে করেন আঠারোশি আঠারোশির পিসাব যিনি ছিলেন হাসমতুল্লাহ উনি কিন্তু টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা জুব্বাওয়ালা ছিলেন কিন্তু ওনার বেটা যে গদি নিশি জোরে কন কি হি নিশি আর চেহারা দেখলে মনে হয় মেয়া না মরত বোঝার উপায় নাই হিজরা মার্কা জোরে কন কি মার্কা ও ও কে বানাছে পিসাব এই যে গদি নিশি একটা চর্চ আমাদের মধ্যে আছে এই কারণে নবীর শেষ নবী হলো নবীর সন্তান যদি বড় হয় মুম্মতেরা জোর করে তাকে গদি নিশি করার চেষ্টা করতো ধরে কন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ নিয়ে গেলেন তাহলে কারণ কয়টা দুইটা অকালে যখন ছেলেগুলো দুনিয়া থেকে বিদায় নেই মক্কার কতকগুলো তেল তেলা তেল তেলা বোঝেন না তেল তেলা মক্কার কিছু তেল তেলা গোয়েন্দারা ছিল আমাদের বাংলাদেশেও আছে আছে না নাই তেল তেলা বলতে কি বুঝতেছেন মানে এরা কোনো সময় মানুষের ভালো পছন্দ করে না একটা গরিবের ছেলে যদি লেখাপড়া করে ওই তেল তেলা গোয়েন্দার বলবে যতই পড়ুক পাস করবি না পরে যখন পাস করে তখন বলে যতই পাস করুক চাকরি পাবে না পরে যখন চাকরি পায় কয় যতই চাকরি করুক বেতন পাবি না পরে যখন বেতন পায় তখন বলে যতই বেতন পাক বেশি দিন থাকবে না পরে যখন দেখে বেশি দিনই বেতন পাচ্ছে চাকরি করতেছে তখন তেল তালা কয় কি হয় যতই চাকরি করুক বেতন পাক আমার সাথে পার বি এরকম কিছু তেল তালা আছে আছে না নাই সংসদের মধ্যেও আছে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের সংসদের মধ্যে তেল তালা আছে না একটা হলো রাশেদ খান মিনন একটা হলো হাসান হক ইনু এরা জীবনে চেয়ারম্যান হওয়ার মতন ভোট বাংলাদেশে পাবে না একটা চেয়ারম্যান একটা চেয়ারম্যান যে হবে এই ভোটও এই তেল তালা কেড়ে নেয় কিন্তু তেল তালারা বর্তমান সরকারের দয়ায় সংসদের মধ্যে গিয়া দেখবেন এরা দেশের কোনো কথা বলে না দেশের উন্নয়নের কোনো কথা বলে না এদের কথা হলো আলেম আমার বিরুদ্ধে জোরে জনগণ কথা ঠিক কে না